hermanos. Hermanos, este. Le diste. Ah, no sé. Tengo un hermano que está en el cielo. Y este. Pues lo amo y lo traen como. Como tú me decías. Sí, veo que en tus redes sociales te has dedicado mucho a la memoria de él de una cierta forma, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que extrañas más de él, de no poder platicar con él? Bueno, de una forma como nosotros. Sé que hay alguna forma espiritual, ¿no? Rezar, por ejemplo, pero ¿qué le dirías tú si, si estuviera aquí en el mundo? Ok, pues, híjole. Siempre les he dicho, a veces, todos somos, cometemos el error de, de no valorar a la gente cuando la tenemos en vida. Y, este, y, y tengo esa gran experiencia mala de la cual le digo a toda la gente que hijo de que demostremos cuando queremos a la gente, cuando la amamos, cuando que demostremos siempre lo que sentimos por esa persona porque nunca sabe si va a haber un mañana. Sí. Y, eso, y a veces me arrepiento de no haber convivido más tiempo con él. Él era músico también, eh, muy buen músico. Y este, si no, pues quisiera decirle que... Que no, me mucho. Y, y lo, crees que ese, ese, ese amor que le tienes a él, uh, que obviamente es obvio los que están mirando ¿no? el, el programa, se lo has también enseñado a tus hijos. Oh, sí, claro, claro. Este, para mí, mis hijos y mi familia es lo más sagrado y lo más lindo que tengo en la vida, y es de parte de toda, toda mi familia. Y pues llevo el, la memoria de mi hermano siempre pues, en mi corazón y todo eso, yo, y aparte. Híjole, lo recuerdo en tantas cosas que pues hicimos juntos en la música, ¿no? Y, y de hecho tengo una escuela de música eh, donde pues doy clases, vaya, ¿no? De, de música, que el nombre de la escuela se llama Escuela de Música Noé, que mi hermano era Edgar Noé García García. Muy bien, entonces vivirá para siempre. Por siempre. ¿Cuál es, en qué momento te vienes de, de los Estados de México?